Pâinea se câștigă, nu se primește gratuit. Asta o simt pe propria piele persoanele care beneficiază de ajutor social, dar care sunt apte de muncă. Anul acesta, conform legii, pe lângă serviciile de salubrizare și întreținerea spațiilor verzi, beneficiarii vor fi nevoiți să presteze lunar și acțiuni de curățenie în unitățile de învățământ și instituțiile publice. Persoanele care beneficiază de ajutorul social și sunt apte de muncă trebuie să îndeplinească uh, un număr de ore de muncă în folosul comunității, la activități preoste de lege pe domeniul public sau în alte uh, activități de interes public. Uh, aceste activități se derulează conform unui plan și unui program de lucrări uh, stabilit de municipalitate de fiecare localitate. Am văzut pe cei care fac muncă în folosul comunității că au venit cu cineva care i-au adus, le-au făcut prezența și le-au dat drumul acasă. Și s-au dus acasă. Deci nu, nu execută munca respectivă. Majoritatea. Credeți că este corect? Nu-i corect. De aia zic că nu-i corect. Deci iau niște bani care se împart tot de la noi și nu fac nimic. Depinde de starea de sănătate a oamenilor în primul rând și de timpul disponibil pentru a face așa ceva. La nivelul municipiului, peste 100 de persoane care beneficiază de ajutor social vor presta muncă în folosul comunității. În cazul în care nu-și respectă obligațiile, acestea vor pierde susținerea financiară din partea statului. Dintr-un total de beneficiari de 380 de persoane, 125 presează o muncă în folosul comunității. Pentru o persoană, contul meu este stabilit la 125 de lei, pentru persoanele fără venit, la două persoane 225 de lei, la trei persoane 315 lei, patru persoane 390 de lei. În Arad, beneficiarii își vor începe activitatea după ce proiectul de hotărâre referitor la prestarea muncii în interesul comunității va fi supus aprobării în prima ședință de Consiliu de după vacanță.